Hej, jag heter Ricky Gonzalez. Jag är 23 år. Jag bor i Norrköping. Jag älskar att dansa. Jag är kreativ. Jag älskar att vara rolig. Jag valde inte att starta en dansgrupp i början. Men sen så såg jag intresset hos väldigt, väldigt många barn. Jag frågade runt i skolan där jag jobbade om de ville göra en dansvideo med mig. Så det är många nappar och så. Så började vi hyra lokal för att träna och vi tränar på och allting. Och så skadade jag mig mitt i allting en vecka innan vi skulle spela in. Så jag gick till dem och frågade liksom, är ni fortfarande på att göra det här? Ja men vi kör. Så vi gick till skolan en söndag. Vi öppnade allting, vi spelade in en dans. Och det var då, liksom, det var då vi gjorde pam pam. Och helt plötsligt så gjorde vi en till på det eftersom barnen var så grymma. Så vi spelade in två danser och två låtar samma dag. Vi kom ut med det, vi kom ut med det en till. Och helt plötsligt så bara tänkte vi så här, men jag skickar ut en anmälan på skolan ifall någon vill göra en till låt. Så vi skickar ut en inbjudan över hela skolan, 23 stycken nappa. Vi vill göra en dans. Så ja, men då kör vi då. Jag gjorde en logga med en vän. Vi skrev ner en massa autografer och fick in det i en logga. Då så åkte jag till Jakobs ramreklam, bad dem trycka svarta tröjor med den här loggan. Satte dem på tröjorna och helt plötsligt så gjorde vi den dansen. Nästa dans ville ytterligare flera och det var fler och fler och fler och fler och fler. Varje söndag när vi har träning så kommer massa barn. Ibland är det nya, ibland är det samma. Man ser liksom när de kommer in med sina cyklar och cyklar, Ricky! Issa! Vi bokar ställen för att kunna göra massa shower. Vi fick ställa upp för att göra dansuppvisningar och vi hade egna shower och allting. Jag har alltid känt under sen jag drog mitt korsband under, efter min skada så har jag känt ett tag att det är, inget, det är inte bra. Så jag fick samtal från sjukhuset. Vi gjorde en ett årskontroll. Vi röntgade mig. Så visade det sig att infektionen jag hade i knät har tagit en del av brosket. Så att min läkare sa till mig att Rikke, du kommer inte kunna dansa igen. Och jag fattar att det är tufft och jag fattar att det är ett hårt beslut. Jag ångrar att jag inte gjort det tidigare när jag var frisk. Jag hade kunnat blanda ihop min Zumba med dansgruppen. Jag hade kunnat starta företag, föreningar. Jag hade kunnat göra massa grejer ihop med folk med mig. Men nu, nu står man där och liksom kan inte göra någonting på grund av att man inte får göra det. För att man är skadad. Det är ett hårt beslut men samtidigt så har jag byggt upp en jättebra dansgrupp. Hade jag aldrig dragit korsbandet så hade jag aldrig startat en dansgrupp. Det är där. Jag önskade att jag inte drog korsbandet, men då hade jag aldrig haft en dansgrupp. Den här kärleken jag har fått på den här korta tiden har jag aldrig känt innan när det kommer till dans. Jag, jag känner utvecklingen i, i barnen, deras ledarskap, deras sätt att vara, hur de lär känna varandra. Respekten de får i skolan för att de är, är med i FTK. Småbarnen som ser upp till dem. Alltså jag har aldrig varit med om något så häftigt. Att kunna göra det här jag gör på skolan där jag jobbar och på min fritid och fortfarande älskar det lika mycket. Även de dagarna när det är värst. Så älskar jag det ändå. För det är familj. Det... Man, blir, man känner den här glädjen. Det är, inte, det är ingen dansgrupp där. Det är en familj. Alltså man har startat något helt annorlunda än vad man gjorde innan. Det är mycket som kommer hända nu framöver. Även om jag inte kommer kunna göra de grejerna jag gjorde förr så kommer jag lära mig själv. Kunna anpassa mig att kunna lära ut barnen. Fast på ett annat sätt än vad jag redan har gjort. Det är liksom, jag, jag, tänker all, jag vill inte ge upp det jag har gjort. Skapat utan det, är en, det här är bara början känner jag. Även om, även om det, det ser ut som det gör med knät, skit jag inte. Jag, jag känner att den glädjen barnen får föräldrarna och göra de här dansvideorna och göra alla de här grejerna på stan. Alltså folk ser oss, folk ser upp till oss. Det är den glädjen jag vill få fram. Jag ångrar ingenting.